құрметсінер мен оқушылар, менің есімім Мелдехан Ажар. Бүгінгі сабағымызын тақырбы электронды есептеу үш машине оқытудың жана технологиялары. Осы электронды есептеу үш машиненің тарихына тоқталатын болсақ, бұл есептеу үш техниканың даму тарихы ен алға шырет пайда болғаны ол есеп шот болып табылған болатын. Кейбір деректерге сөйнетін болсақ, осы есеп шотын жасы 2000 және де 5000 жылдар шамасында болған деседі. Оның пайда болған жері, Ол Қытай немесе ертедегі Египет тіптен Грекия болуыда мүмкін деген. Себебі оның нақты пайда болған жері анықталмаған деседі. Ол электрондық есептеу үш машинеге бізде ол 20-шы ғасырдан бастап оған компьютер деген терминдік маа ат берген болатын. Ен алғаш рет осы компьютер алғаш дербес компьютерлер біздегі қазіргі 1976 жылдары пайда болған деседі. Ол Apple бірден аталатын бұл компьютерді американдық Стив Джобс пен Стив Вазнек ойлап тапқан деседі. Ана информациялық технологиялар дегеніміз электронды есептеуш машиненің жатында сақталған картотекадағы каталогтардағы және әртүрлі архивтер мен кітапқанадағыларды информацияларды жинақтауға, біріктіріп сақтауға, керектілерін ғана жылдам іздеп табуға болатын, түрлі мәліметтерден тұратын информациялық базалық шиын айтамыз. Жана информациялық технологияларын дамуын электронды есептеуш машине желілеріне негізделген электрондық поштасыз байланыс шелілері мен информациялық коммуникацияларсыз көзге елістету мүмкін емес болып табылады. Осы ақпараттық технология ақпараттарды жинақтап сақтау үшін, өндеу үшін бір технологиялық дезбекте біріктірілетін әдістер технологиялық құралдарын жиындығы болып табылады. Бұл жана технологиялық педа... жана технологияның педагогикалық қағидаларына тоқталатын болсақ, оның өзіндік мына сөретте көрсетілгендей түрлі пайдалары болады. Ол ең алдымен шығармашылық қабілеттерін дамтады, өз бетімен әрекеттесу әдістерін меңгертеді, оқушыларға ізгілік тұрғысынан қарайды, танымдық шығармашылық икемділігін дамтады және оқу үдерісінің оқушыға сезіндіреді, сонымен қатар әр оқушы қабілеті мен мүмкіндік дегенгейіне орай тілдеседі. Танымдық күшін қалыптастырып дамытып қана қоймай, оқыту мен тәрбелеудің бірлігін көрсететін болады. Ана информациялық технологиялар, ол кәдімгі информациялық технологиялар деп, көбінесе қағаш жүзінде әртүрлі информацияларды дайындап қана қоймай, онда жинайды, өндейді және жеткізу процестерін айтады. Жана информациялық технологиялар олар есеп, электронды есептеу үш машинелер мен олардың желілері арқылы әсіресе дербес компьютерлер мен ә, көмегі арқылы информацияны дайындап, жинап және өндеп тез арада өзінің ә, нұсқасын көрсетеді. Кепте компьютер мен жұмысты өте ыңғайлы және пайдалы. Оны өткені нашар оқитын оқушының өзі де қызығып, ә, бір қызығушылық пен ынтамен жасайды. Себебі балаға компьютер білімен ғана жерін көрсетіп, көмекке көрсетеді. Заман талабына сай бізде техникалық құралдарда ағылшын тілінде сабақтарда қолданады. Мұғалім жетістігіне апаратын тиімді жолда осы болып табылады. Ал енді мына кестеге назар аударайық. Компьютер арқылы оқыту мынадай міндеттерді қамтиды. Ол ең алдымен оқушының компьютерлік сауаттылығын ашады, баланың қызығушылығын оятады және оқыту тәрбиелеу үдерісінде ақпараттық алмасу сипатын айқындайды. Дайым бағдарламаларды қолдана білу шеберлігін арттырады, ойлау қабілетін дамытады және электронды есептеуіш машиненің мүмкіндіктерін пәндік материалдар меңгеруді қолдана білуге үйретеді. Міне осындай балаға деген қызғышылықтарын қамтыйды. Оқытудың ақпараттық технологиясы. Оның оқытудың негізгі төрт қана ақпараттық технологиясы бар. Біріншіден компьютерлік және ақпараттық сауаттылық. Және оқуда компьютерді пайдалану. Үшіншіден модель дейді. Төртінші компьютерлік оқыту бағдарламаларын жүргізеді. Осы ақпараттық коммуникациялық технологияларының бірі осы интернет болып табылады. Интернет арқылы біз оқу үдерісін жеңілдетіп, сабақты қызықты әрі тиімді ұйымдастыруға оқу білімін сапасын көтеру үшін көптеген мүмкіндіктер береміз. Осы интернет арқылы біз сабақты өте қызықты пайдалануымызға болады және уақытта тиімді болады. Интернетте мүмкіндіктердің жоба жасауына түрлі мүмкіндіктер 
қосылған. Осы интернет арқылы біз сабақты қызықты өт аламыз. Мысалы, мұғалым, мұғалым қазіргі кезде мазалап жүрген мәселелерін интернеттен тауып алып, оқушыларға ұсынып тапсырма бере алады. Берілген мәселе бойынша оқушылар ақпаратты жинақтап, өздеріне қызықты тапсырма алады. Себебі балалар бұл жобада еңгізілген материал бойынша өз ойын ұсынысын беріп, ақпаратпен келісіп, немесе келіспей талқылай алады. Әр мәселе бойынша материалдар сынуға болады. Интернеттегі аудиозапистер, видеолар, бағдарламалар оқушының сабаққа деген ынтасын ашып, және қызығушылығын ойат алады. Балылар бүгін мен сендерге осы электронды есептеуш машиненің жана технологиядағы пайдасы жайында айтып өттім. Сабақ түсінді деген ойдамын. Келесі сабақта жүздескенше қош сау болындар.